चूस्टर प्लस नीन कमेंट टाइम लिखा क्लिपिंग एक्सप्लेन फस्ट नादा नई विषय अला चाल मंदिर लाइक नच्चे सब्सक्रेबा हापी ऐसा स्टैल मैडम तन कमें असल नई ड्रस वेसको यूट्यूब वीडियो अभी मंच पद्धति का कंफर्ट हस्ब नो प्रॉब्लम नचिंदी फस्ट नीचे वीडियो इला मैडम चक्कर रिप्लाई इच्छा नचकते क्लीज इंका रूम मूड कामें अलाता नचकते ड्रसिंग वेसको चेयटों चूड़क मैडम प्लीज अन सब्सक्रैबन तन अब इंका मोदीपे तन विश्व रूप मोदीपेटन एंटे अंत मे यूट्यूबर्स अंदर इंत फस्ट सब्सक्रैब् चुस्कोमंटार तरह अन सब्सक्रैब् चुस्कोमंटार मेन विन चेदे विन तन कमेंटन तपकड़ा विंटा नीने मार्च को ना ड्रसिंग स्टैल मार्च को मार्च को मैडम मल्ल कामें रूप में चेते इंका तुम अला वीडियो तन अभिप्रा तन तन अभिप्रयानी रुद्ते इपड़ी तन नई ड्रस पैंट शर्ट वेसको बलवंत कदा एटे एवर लाइफ स्टैल वाली एवर पुटी पे विधान वाली मन मन तपून वरक मन ड्रसिंग तो प्रॉब्लम अभिप्रा नि वीडियो अदे प्लस सिस्टर अला कमेंट वस्तू उ तुम चली सपोर्ट अक्टूद कमेंट पड़ते लव यू सीसन दाने तन एंटे अंत लव यू अट्ठन वाली मिम्मली नचने वाले लव यू सीसन तन अदे आ मैडम की प्लीज ना चाने नचकते अनसब्सक्रैबी हापी वर्फुल लाइफ तिटन तिटले ड्रसिंग मार्च को मार्च को मार्च को मैडम एंत कन्वीं तुम एंत ओपिक कमेंट अंत ओपिक रिप्लाई इतना कनेक्शन फस्ट कमेंट कनेक्ट मन फ्रेंड्स अंदर तो नचकते अला नीन ना पर्सनल लाइफ नि मरी मार्च को मैडम को नाला ना ड्रसिंग वो ना मार्च को क्लोज चुस्कान ड्रसिंग स्टैल मार्च को लेन तुम चेते इंक तुम राश् कामेंटू उ मारबुदे मार मन फस्ट पुटी पे अलवा लाइक वो 
మీతో అక్కడే కదా ఇంటరాక్షన్ మొదలయ్యేది మీతో అక్కడే కదా నాకు ఒక బాండింగ్ అనేది ఏర్పడేది ఎంతసేపటికి నేను మాట్లాడి నేను చెప్పేసి వీడియోని క్లోజ్ చేసేస్తే మీరందరూ నా వీడియోని ఎందుకు చూస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు అనే మీతో ఫ్రెండ్షిప్ కూడా నాకు కావాలి కాబట్టి నేను అక్కడ కమెంట్స్ కంపల్సరీ రిప్లైస్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇంకా చాలా ఇట్లాంటి కమెంట్స్ అని ఇప్పటి నుంచి ఏమనుకుంటున్నానంటే నా అభిప్రాయానికి సెట్ అవ్వని వాళ్ళని నేను ఎంబటే డిసేబుల్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళతోటి ఎక్కువసేపు చేసినా కూడా నాకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నేను టెన్ కమెంట్స్ వరకు ఆ మేడం తోటి చెంత నేను నా లైఫ్ స్టైల్ ఇదే మేడం అని తనని ఎంత కన్విన్స్ చేసిన తను కన్విన్స్ కాలేదు అంత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆమె కోసం నేను టైప్ చేసి మాట్లాడినా కూడా తను లాస్ట్ కి నన్ను తిట్టినంత పని చేశారనమాట కొద్దిసేపు ఒకలాగా అనిపించింది మనసుకు చివుక్కు అనిపించింది అనమాట ఏంటి అసలుకి నేను లైఫ్ లో ఒక్కతో కూడా మామూలుగా బయట నా లైఫ్ లో ఒక్కతో కూడా ఏమి అనిపించుకోని మనిషిని అంత కరెక్ట్ గా ఉంటాను ప్రతి విషయంలో చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంటాను ఇలా కమెంట్స్ లో ఇలా వస్తా ఉంటే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అనమాట సరే ఇప్పటి నుంచి ఏమనుకుంటున్నానంటే నిజంగా నా నా ఛానల్ని నచ్చి చూసిన వాళ్ళ కమెంట్స్ నాకు అర్థమైపోతాయి కదా వాటికే రిప్లై ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా నన్ను బ్యాడ్ కమెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న బ్యాడ్ అంతా తెచ్చి నా కమెంట్స్లో పెడితే మాత్రం వాళ్ళని వెంటనే డిసేబుల్ చేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మైండ్ కూడా నాకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది వీడియోస్ కాన్సన్ట్రేషన్గా చేసుకోగలను మన ఫ్రెండ్స్కి కూడా నేను చక్కగా రిప్లై ఇవ్వగలను ఎంత కష్టం అంటే ఇంటి వరకు చేసుకోవాలి స్మైలింగ్ కాలేజీ నుంచి తీసుకొచ్చుకోవాలి మా హస్బెండ్ కి స్మైల్ కి క్యారేజెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ వంట ఇంటి పని అంట్లు కడుక్కోవటం ఇల్లు తుడవటం ఇల్లు ఊడవటం ఇన్ని పనులు ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వీడియోస్ చేసుకుంటూ అప్లోడింగ్ చేస్తూ ప్లస్ మీ కమెంట్స్ కి రిప్లై ఇస్తూ ఇంత వరకు ఉంటుంది అనమాట నాకైతే అసలు ఒక్క నిమిషం కూడా నిజం చెప్పాలంటే తీరుకుండట్లేదు ఒక వన్ వీక్ లీవ్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది అనమాట ఒక్కోసారి కానీ మళ్ళీ మీ కమెంట్స్ రాగానే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అక్క మీరు వీడియో పెట్టడం లేట్ అయిందని అనేసరికి మళ్ళీ అమ్మ వద్దు మా సిస్టర్స్ అందరూ నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కొద్దిమంది అయినా నాకున్న నన్ను ప్రేమించే కొద్ది మంది ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళ కోసం తప్పకుండా వీడియో చేయాలని అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకే మళ్ళీ తప్పకుండా మళ్ళీ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాను రెగ్యులర్ గా ఇది మీతోటి షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ప్రతి విషయాన్ని మీతోటి ఇలా షేర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి నా మనసు ముందు హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట మీతోటి ఎదురుగా ఉండి మాట్లాడినంత ఫీలింగ్ కూడా నాకు వస్తుంది నేను అందుకే ప్రతి విషయాన్ని అది హ్యాపీనెస్ అయినా శాడ్ అయినా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అలా చేసుకుంటే నాకు కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంటుంది ప్లస్ ఒక హ్యాపీ న్యూస్ ఏంటంటే మన ఛానల్ నా వీడియో ఒకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే మంది చూశారు అంటే ఐదు లక్షల మంది కే ఒక వన్ కే అంటే వన్ థౌజండ్ అని కదా కొంచెం మందికి తెలియదు కదా కే అంటే ఎంత కే అంటే వన్ థౌజండ్ వన్ కే అంటే వన్ థౌజండ్ టూ కే అంటే టూ థౌజండ్ అనమాట అట్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే అయింది ఒక ఒకటి నా వీడియో ఫస్ట్ అంటే చాలా మందికి అసలు మిలియన్స్ లోనే అయితే వెళ్ళండి కానీ మన చిన్న ఈ ఛానల్ కి ఐదు లక్షల మంది ఒక్క వీడియోని చూసారంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ప్లస్ ఆ వీడియో అనేది కూడా నాకు ఫస్ట్ వైరల్ అయిన వీడియో కూడా అదే అనమాట నేను మా వరంగల్ ఓన్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక టెన్ టిప్స్ చెప్పాను క్లీనింగ్ టిప్స్ మామూలుగా చెప్పాను అయ్యే పెద్ద పెద్ద క్లీనింగ్ టిప్స్ ఏం కాదు కానీ అది ఎందుకో యూట్యూబ్ వాళ్ళు దాన్ని వైరల్ చేశారనమాట ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఆ వీడియోలో నేను నైట్ డ్రెస్ తోటి చేశాను వీడియోని నైట్ డ్రెస్ తీసుకొని మామూలుగా ఇంట్లో నేను ఎలా క్లీనింగ్ పెట్టుకుంటాననేది షూట్ చేశాను టెన్ టిప్స్ లాగా అది వైరల్ అయింది నిజం చెప్పాలంటే మరి దానికి ఒక్కరు కూడా నా డ్రెస్సింగ్ గురించి ఎవ్వరు చెప్పలేదు బాగుందనే చెప్పారు కొంతమందికి నచ్చకపోతే అంటే హౌస్ వైఫ్స్ కి ఇలా కుదురుతుంది కానీ వర్కింగ్ ఉమెన్ కి కుదరదు అనే కొన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయి ఆ వీడియోకి బట్ నేనేంటంటే హౌస్ వైఫ్ మెంటాలిటీ తోటి ఆ వీడియోని కూడా చేశాను అప్పుడు నేను వీడియో చేసిన ఆరు నెలల క్రితం స్టార్టింగ్ చేసిన కొత్తలో అనమాట ఆ వీడియో కూడా చేసింది ఆ పని ఏంటంటే అది నైట్ డ్రెస్ లో చేశాను అనమాట చాలా నవ్వొచ్చింది ఈ రోజు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే అయింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరి సపోర్ట్ కి ఈ రోజు ఆ వీడియో నేను దాంట్లో పోస్ట్ లో పెడతాను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో చూడని వాళ్ళు ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఆ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే అది మా వరంగల్ ఓన్ హౌస్ వీడియో లో నేను చేసినటువంటి వీడియో అనమాట ఇప్పుడు మేము ప్రజెంట్ చెన్నైలో ఉంటున్నాం కదా మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మా హౌస్ కి వెళ్తాము ఓన్ హౌస్ కి వరంగల్ కి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూస్తే నాకు చాలా హ్యాపీ ఇంక ఇంత చాలా సేఫ్ మాట్లాడేసాను ఎందుకు ఈ రోజు మీతో మాట్లాడాలనిపించింది పాస్త వీడియో చూస
మనము గంజి వార్చుకుంటాం కదా అన్నం వండినప్పుడు అలా పోసుకోవాలి వాటర్ క్వాంటిటీ చక్కగా ఒక పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి ఆ వాటర్ లో ఉడికాక ఇలా మనము స్ట్రైనర్ తోటి గెంట తోటి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి మరీ వడకట్టన అవసరం లేదు మామూలుగా ఇలా తడి కొంచెం పోతే చాలు అలా తీసుకొని వాటిని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు సరిపోతుంది ఉడికించటము ఇలా తీసేసి పక్కన పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము పాస్తాని ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా అవి ఉడికాయి ఇప్పుడు ఫ్రై కోసం ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ చేశాను వేసాను అనమాట ప్యాన్ లో వేసి చక్కగా చిన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేశాను రెండు ఆనియన్స్ ని ఎంత చిన్నగా అంటే అంత చిన్నగా ఇంకా చిన్నగా చేసుకోవచ్చు చక్కగా ఉంటుంది అనమాట మనకి గ్రేవీ టైప్ రావాలి పాస్తా అంతా ఆ గ్రేవీని పీల్చుకునేటట్టు చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే పాస్తా అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చాలా రకాలు ఉంటాయి పాస్తాలు అసలు నిజం చెప్పాలంటే నేను ఒక మామూలుగా మన ఇండియన్ స్టైల్ పాస్తా చేశాను ఇలా కొద్దిగానే ఫ్రై అవ్వాలి మరీ డార్క్ కలర్ రాకూడదు ఆనియన్స్ అనేది తర్వాత నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను ఒక్క స్పూన్ అంతా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా లేదంటే కనుక జింజర్ వేరుగా వేసుకోవచ్చు వెల్లుల్లి వేరుగా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనుక ఓన్లీ వెల్లుల్లి వేసుకున్నా బానే ఉంటుంది ఫ్లేవర్ అనేది మనం ఇంకా ఫ్లేవర్స్ తెచ్చుకునే దాంట్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఇలా లైట్ గా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా తర్వాత టమాటాలు నాలుగు టమాటాలు తీసుకున్నాను నేను పెద్ద చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి ఇవి కూడా లేదు అంటే కనుక వీటిని అసలు మిక్సీ చేసేసి జ్యూస్ సిరప్ లాగా కూడా చేసేసి పోసేయచ్చు అనమాట కాకపోతే నేనేంటంటే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను తింటున్నప్పుడు చాలా పంటికి తగులుతా ఉంటాయి కదా టమాటా ముక్కలని ఇలా కట్ చేశాను పెద్ద ముక్కలు అస్సలు వేయకూడదు చిన్న చిన్న ముక్కలు వేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది ఇలా కొద్దిసేపు ఒక రెండు నిమిషాలు ఇవి టమాటాలు ఫ్రై అవ్వాలి తర్వాత ఇది చూడండి కొంచెం దగ్గర పడింది కదా టమాటా అంతా మగ్గినట్టు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము మనకి ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు పాస్తాలోకి నేను ఇక్కడ క్యారెట్ వన్ క్యారెట్ బీన్స్ కొన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫుల్ క్యాప్సికమ్ బెంగళూరు మిర్చి అంటారు కదా అది క్యాప్సికమ్ వేస్తున్నాను బాగుంటాయి అనమాట ఇవి పాస్తాలోకి ఇలా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అనేవి చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో కదా ఇప్పుడు తినబుద్ధి అవుతుంది నేను ఇది సండే రోజు చేశాను కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోకి మాటలు చెప్తా ఉంటే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇప్పుడు నోరు ఉరుతుంది ఈ వీటిని ఇలా చక్కగా కలిపేసి ఒక రెండు నిమిషాలు వీటిని ఇలానే వదిలేయాలన్నమాట దాంట్లోకి మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము అయితే నేను ఫస్ట్ బాయిల్ చేశాను కదా పాస్తాని అప్పుడు కొద్దిగా నేను దాంట్లో ఆయిల్ అను వన్ స్పూన్ ఉప్పు వేశాను అనమాట ఉడికించేటప్పుడు దాన్ని చూసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఉప్పు కారం వేస్తున్నాను పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి ఉంటుంది కదా హాఫ్ స్పూన్ అంతా వేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది మనం కారం తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి ఇవి పాస్తాలోకి కారం ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్ ఇంతవరకు వేసుకుంటే ఉడికించేటప్పుడు పాస్తాను ఉడికించేటప్పుడు చెప్పాను కదా తప్పకుండా వన్ స్పూన్ ఆయిల్ అను వన్ స్పూన్ ఉప్పు వేయండి వేస్తే అవి విడివిడిగా వస్తాయి మంచిగా చక్కగా ఉడికిపోతాయి ఇప్పుడు ఇదంతా రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనమాట ఒక స్పూన్ అంతా వేశాను మనం ఇంకా పాస్తాలోకి రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఈ సాస్ వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం స్పైసీనెస్ ప్లస్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒక్కసారి కలిపేసి చూసారు కదా దగ్గర పడ్డాయి అనమాట వెజిటేబుల్స్ అన్ని మంచిగా కుక్ అయ్యాయి ఇట్లా ఉంటేనే మనకి పాస్తాకి ఆ జ్యూస్ అంతా పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆయిల్ అంతా పక్కకు వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ టైంలో నేను పాస్తా వేసేస్తున్నాను ఇంకా చూడండి పాస్తాలు కూడా చక్కగా విడివిడిగా ఉన్నాయి ఇలా ఉడుకుతాయి అనమాట మనం సాల్ట్ అను ఆయిల్ వేసుకుంటే వాటర్ లో వీటిని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి లేకపోతే చిదురైపోతాయి అనమాట నెమ్మదిగా కలుపుతున్నాను అందుకే కలిపేసి ఇప్పుడు వేడివేడిగా మీకు టేస్ట్ చేసి కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా కుదిరింది అనమాట మా హస్బెండ్ అండ్ స్మైలి పోటీ పెట్టుకుని మరీ తిన్నారు చూడండి ఎంత బాగుందో కదా వెళ్ళి నాకు ఇప్పుడు నోరు ఉరుతుంది నెక్స్ట్ కొంచెం కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేస్తున్నాను చూడటానికే అంత కళ్ళకే ఆనందంగా ఉందనమాట హెల్దీ ఫుడ్ కూడా పిల్లలకి ఇది గోధుమ పిండితోటే చేస్తారు కాబట్టి పాస్తాన్ని రెడీ చేసేటప్పుడు మనకి మంచి ఫుడ్ ఇది 
సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీస్తున్నాను ఒకటి చూడండి కింద పడింది అంటే ప్లేట్ లో నన్ను తినే అక్క అని తొంద తొందరగా అంటుంది అనమాట అది దాన్ని దాన్ని ఫస్ట్ తిందాం అనుకున్నాను మీకు షూటింగ్ ఆపేసి కానీ షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నానని వదిలేశాను చూడండి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మా స్మైలీకి హస్బెండ్ కి పెట్టకుండా మీకు టేస్ట్ చూపించాను అనమాట వాళ్ళేం పాపం హాల్లో కూర్చొని టీవీ దగ్గర వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు నేనేమో చక్కగా మీ పేరు చెప్పుకుని ఫస్ట్ తింటున్నాను అనమాట కొత్తిమీర పెట్టేసుకొని పక్కన కొంచెం మీకు టేస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎంత అంటే కరెక్ట్ గా అంటే కరెక్ట్ గా ఉందనమాట అన్ని ఐటమ్స్ కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి టమాటా జ్యూస్ అంతా కూడా పాస్తా కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది పాస్తాలని ఒక్క రెండు నిమిషాలే వాటిని పాస్తాని మనం ఫ్రైయింగ్ పాన్ లో వేసాక రెండు నిమిషాలే ఫ్రై చేయాలి వెజిటేబుల్స్ తోటి ఎక్కువ సేపు చేయకూడదు ఇంకా ఇప్పుడు తినేశాను నెక్స్ట్ నేను ఇది నిన్న ఈవినింగ్ అనమాట మీ కమెంట్స్ కి రిప్లై ఇస్తూ ఊరికే ఫన్నీగా షూట్ చేశాను కాకరకాయలు కారం చేస్తున్నాను చూసారు కదా కళాయిలో కాకరకాయ వేపుడు ఉందనమాట అలా చేస్తూ వర్క్ నేను ఇలా కమెంట్స్ కి రిప్లైస్ ఇస్తూ ఉంటాను ఉన్న టైంలో బ్యాడ్ కమెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళ కోసమే ఇది ఒకసారి షూట్ చేశాను అనమాట అంత బిజీగా ఉంటాం కదా హౌస్ వైఫ్ అనే వాళ్ళం అన్ని వర్కులు చేసుకుంటూ అవన్నీ చేసుకుంటూ నేను అలా రిప్లైస్ ఇస్తూ ఉంటాను మీరు ఒక్క కామెంట్ పెట్టేసి మనిషిని బాధ పెట్టడం కోసం చూస్తా ఉంటారనమాట ఓకే హిట్స్ ఓకే లైఫ్ అని నాకు అన్ని ఉంటాయి కదా మిమ్మల్ని నేను కూడా డిలీట్ చేస్తాను బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళని మంచి కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి పెట్టే రిప్లై ఇచ్చేటప్పుడు ఎంత నవ్వు వస్తుందంటే థ్యాంక్ యూ చెప్తూ నేను హ్యాపీగా చదువుకుంటూ రిప్లై ఇస్తూ ఉంటానమాట ఇలా వర్క్ చేసుకుంటూ ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని ఈ వీడియోని ఇలా క్లిప్పింగ్ చేశాను మేము నార్మల్ హౌస్ వైఫే కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది నా రెగ్యులర్ రొటీన్ అనేది చూపించాను ఫ్రెండ్స్ కానీ రియల్ గా కాకరకాయలు ఎప్పుడు చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఈసారి ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు నేను వీడియోని కూడా షూట్ చేస్తాను లేండి నెక్స్ట్ ఇంకా నేను తర్వాత ఫ్రెష్ అయిపోయి తర్వాత మా హస్బెండ్ వచ్చారు డిన్నర్ కంప్లీట్ అయ్యాక వాకింగ్ కి వెళ్ళామనమాట నిన్న ఈవినింగ్ దాదాపుగా వీక్ లో త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వెళ్తూ ఉంటాము మా హస్బెండ్ ఎర్లీగా ఇంటికి వచ్చిన రోజు ఏం చేసామో చెప్తాను మీరు మాత్రం మా స్మైలీకి చెప్పకండి మేము ఇద్దరం ఏం చేసామో బయటకు వెళ్ళి ప్లీజ్ నేను ఈ వీడియోని స్మైల్ కూడా చూపించాను ఇద్దరం వాకింగ్ కి వచ్చాము ఇంకా నైట్ డిన్నర్ అయ్యాక స్మైల్ పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా చదువుకుంటా ఉంది తను ఇంకా తన తను చదువుకునేటప్పుడు మేము టీవీ పెట్టుకోము డిస్టర్బ్ అవుతుందని ఇలా సరదాగా ఈ చెన్నైలో సముద్రపు గాలికి వాకింగ్ కి వచ్చి నేను చూడండి వాకింగ్ పేరు చెప్పి ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాను అనమాట దొంగలాగా స్మైలీ పెట్టలేదు ఎందుకంటే తనకు కొంచెం కోల్డ్ వస్తుందేమో అని భయం తోటి పెట్టలేదు అనమాట నేనే తిన్నాను ఇలా ఉంటుంది అనమాట మా హస్బెండ్ షూట్ చేశారు నేను చెప్తానులే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చూపించు ఇది ఎంత నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తావు వాళ్ళరి పనులని షూట్ చేశారు నవ్వుతూ ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీ అందరికి నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి బాయ్ బాయ్